Então, meninos, o que acharam das reações ao nosso vídeo? É pá, excelente. Os vídeos tiveram boas visualizações, boas de gostos, boas comentários bacanas. Pá, acho que o pessoal curtiu mesmo boé e foi grande ideia ter feito esta colaboração. Pá, foi mesmo fixe. E tu, Carol? Achei mara. A edição ficou muito massa. Eu achei que deu uma boa ideia das diferenças. O que eu achei mais legal mesmo foi a boa vibe da galera nos comentários. Sério mesmo, show de bola. Então, foi bom? Uh, sim, 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 foi bom. Olá a todos e bem-vindos de volta ao Português with Leo. Se não perceberam nada daquilo que acabámos de dizer durante a introdução, não se preocupem, porque não vamos falar assim tão depressa durante o resto do vídeo. O episódio de hoje é especial, porque é o terceiro vídeo de uma colaboração entre mim e a Liz, do canal de YouTube Talk the Streets, em que exploramos as diferenças entre o português de Portugal e o português brasileiro, com a ajuda da nossa amiga Carol, que é do Brasil. Se quiserem ver os dois vídeos que já fizemos juntos, podem ir ao meu canal Talk the Streets, o link está na descrição. Nos outros dois vídeos exploramos as diferenças nos sotaques dos portugueses e dos brasileiros e também as diferenças gramaticais entre estas duas formas da língua portuguesa. Hoje vamos falar um pouco das palavras que são diferentes entre os dois países, mas têm o mesmo significado e para isso Vamos começar o vídeo com um jogo. A Carol já vive aqui em Portugal há uns 4 anos e por isso já conhece as palavras portuguesas. Mas eu e a Lese não conhecemos assim tão bem todas as palavras brasileiras. Por isso, a Carol preparou uma lista para nos perguntar algumas palavras do Brasil a ver se nós adivinhamos. Olha, eu escolhi essas palavras porque são palavras que eu tive que aprender mesmo desde que eu me mudei para cá. São realmente palavras do dia a dia. A começar pelos transportes. Então vamos começar, vamos começar pelas mais fáceis. Bora. Trem. Trem é fácil. Comboio. Exatamente. Ônibus. Autocarro. autocarro. Ponto de ônibus. Paragem de autocarro. Paragem, exato. <risos> pedestre. É o peão? Peão, exatamente. Faixa de pedestres. É o, é o... a passadeira? Passadeira, isso. Ok. Açougue. Não. É o quê? Não, explica um pouquinho o que é. é Onde se vai comprar carne? Especificamente carne. Talho? Talho. Muito bem. Açougue. Eu nunca ouvi essa palavra. Então, como o Léo disse, eu estou cá já há mais de quatro anos. E lá no início, eu procurava muito nas ruas o açougue. Na verdade, eu nunca encontrei o açougue, porque eu tinha que procurar. Na verdade, era o talho. Bala. Bala. A Pode bala, ser. A mas... bala que está numa pistola. Ah, tipo... Chiclete? Não. Chiclete e pastilha elástica. Ah, Esse, o chiclete um do bombom, Brasil, é o pastilha coisa. elástica aqui. Mas a, aquela... Redondinha, gostosinha... <risos> Não? Não. Não. Os rebuçados. Ah, um A gente rebuçado. chama de bala, balinha. É. Uma simples agora. <risos> Banheiro. Casa, casa de, banho. de banho. Cardápio. Menu. Ah, oh, também sabia. Sabias eu pensei este. que tu não ias saber. Sei, eu sei. <risos> Menu. No restaurante. Muito bem. Uhum. Celular. Telemóvel. Telemóvel. Então, eu estudei português de Portugal primeiro na faculdade, mas depois fui para morar no Brasil. Eu tive que mudar o sotaque e também o vocabulário, como estamos a dizer hoje. Uh, e até agora eu não consigo deixar de dizer a palavra celular em vez de, tele de telemóvel aqui. Não tenho como. <risos> calcinha. É cuecas, não é? Não. É eternamente calcinha. Mas é só para mulheres. Sim. Cueca de mulher. Eu não aceito que mulheres usem cuecas. <risos> então, esta eu nunca mudei. Tá bem. Uhum. As tá outras bem. eu mudei ao longo da vida. Tu adaptaste. Esta, esta não. Calcinha. Não. Sempre A roupa interior ser. feminina. Muito bem. Hum. Sorvete. Gelado. 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 Xícara. Ah, um, é, é a chávena. Chávena. É, yeah. essa é muito estranha. Varal. Não sei. Varão? Varal. Varal. Uh, para limpar a casa? É de não. casa, mas não é para limpar a casa. 
para se deixar as roupas que estão molhadas. Stendhal. É um Stendhal? Muito bem. Um varal. Um varal. Acho que, acho que sabia. Mais Essa. uma fácil. Suco? Sumo. Sumo. Cadarço? Não faço ideia. Não? Uh, não. Os atacadores. Ah, é sério? De... Do tênis, das sapatilhas. Se não sabem atacadores, que também não é fácil, são os cordões para atar os sapatos. Hum. Shoelaces, em inglês. Ah, uma fácil. Tela. Tela é ecrã, não é? Geladeira. É um frigorífico. Essa talvez seja um pouco regional. Hum. Quando acabei de, de comer, eu vou em casa, em Minas Gerais, eu digo que eu vou lavar as vasilhas. Lavar a loiça? Sim. E eu vivi com uma rapariga que é do, dos Açores e ela me contou que lá as vasilhas eram para as vacas, ou seja, para os animais. Então ah. ela sempre ria muito a quando sério? eu falava que ia lavar as vasilhas. Olha, eu nem conheço a palavra vasilhas, nem Também em Portugal, não. nem no Brasil, por isso... E eu não tenho certeza, eu acho que essa é uma regional. Eu pois. não sei se é também uma coisa que okay. se fala em todo o país. Lavar, lavar a louça, ok. Uhum. Uma palavra que eu falei ao início e que em Portugal é malta, eu disse galera, que é um conjunto de pessoas. E eu ia às aulas de pilates e a professora falava, a malta está de parabéns. Outro dia, hoje a malta não está atenta. E eu pensava, quem é essa menina que merece tanta atenção da professora? Todo dia falava da malta. Um dia, a professora parece que adivinhou meus pensamentos e falou, para os alunos brasileiros, olha, a malta é a galera. Aí eu fiquei aliviada, pensei, ok, ela está a falar com todo mundo. Mas eu realmente achei que a malta era uma pessoa. Depois das vasilhas, a privada. A privada. A privada. A casa... Não, não é casa de banho, já dissemos. Dentro da casa de banho. Ah, é, o... é, um... é, um... é a Sanita? Muito bem. Privada? Privada. Okay. Eu nunca ouvi isso. <risos> Saindo de casa, a vitrine. Ah, isso é... Vitrine? A montra. A Muito sério? Bem. De uma loja. A sério? Aham. Uh -huh. Ok, em Portugal uma vitrine é o quê? Uma vitrine. É pá, nem sei bem o que é que é uma vitrine. É a montra! É, é mas tem, tem outros significados, oh. eu não sei bem, mas na edição vai aparecer o significado de vitrine em Portugal. Então, já tive a oportunidade de fazer uma pequena pesquisa e, tal como as meninas disseram, aquilo que no Brasil é uma vitrine, em Portugal é uma montra que é o espaço dentro de uma loja onde são colocados os produtos para venda com um vidro de modo a que possam ser vistos do exterior. Em inglês seria uma display window, shop window ou store window. A palavra vitrine em Portugal, por sua vez, é um armário envidraçado onde são colocados objetos para a exposição, aquilo que em inglês seria uma display case. Vamos para duas finais mais difíceis. Ok. Uh, catracas. Catracas. <risos> Não sei, isto é um giro. Hum, explica lá um pouquinho o que Não é. Estou a sair do, do metrô, no caso do Brasil, o metro aqui, e passa-se por... Plim, onde, onde se... Uh -huh. um... Ah, é o. Não sei, não sei turnstile. dizer. Yeah. Como se diz aqui em português, não Também sei. Não. É, é a, uh, a, cena. a barreira. Tipo... É, são aquelas barreiras. Catracas. Que faz. Yeah. Oh. É o. Por acaso, não sei se temos uma palavra para isso. Pois, acho que sim, só que eu também não me lembro nunca. É. É pá. Passam as portas do metro. Yeah. Mas há uma palavra. Ah, é. Se eu me lembrar quando tiver a editar o vídeo. <risos> Mais uma vez. Tive de fazer alguma pesquisa e a palavra correta em português europeu parece ser torniquete. No entanto, a palavra torniquete também tem muitos outros significados, por isso a melhor opção talvez seja chamar-lhes barreiras, tal como as meninas estavam a dizer. E a minha preferida, agora. Então, conta. Isopor. Isso este, eu sei. Esta eu não sabia, mas aprendi recentemente. É esferovite. O que, que é esferovite? O que, que é isopor? Isopor é lindo. Esferovite é porque é esférica, porque tem uma forminha de bolinhas, e vite tem a ver com, não sei, mas acho que é daí. E nós dizemos em inglês, 
styrofoam. Yeah. Or you see styrofoam. Yeah. Eu prefiro isopor. Sferovit. Styrofoam. Então, quando eu cheguei no Brasil, uh, foi muito difícil porque eu já tinha português de Portugal uh, na cabeça, eu tinha o sotaque perfeitinho, uh, mas lá não. Uh, gozaram comigo muito. Uh, eu tive que mudar praticamente tudo. Uh, especificamente, para mim, o mais difícil foi, um, como nós dizemos em inglês, filler words, um, ou em Portugal dizem uh, muletas de discurso. Um, para mim, por exemplo, eu, eu dizia muito, ah, já percebi, já percebi, que, que quer dizer que, que compreendo, que entendo, uh, mas os brasileiros têm uma cara totalmente confusa, tipo, que é isso? O que está falando? Porque eles dizem, entendi, mas nem isso, eles dizem, entendi, que é uma palavra que parece completamente diferente do que já percebi que eu estava a dizer. Espero que tenham gostado deste vídeo um pouco diferente do habitual. Se ainda não viram os vídeos que fizemos no canal da Lese, sugiro que vão dar uma olha dela, o link está na descrição. Se gostaram desta colaboração e querem ver mais vídeos em colaboração com a Lese ou com outros youtubers, por favor digam nos comentários. Digam também se querem que eu faça outros vídeos em que exploro outras versões da língua portuguesa por exemplo, como se fala em Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, etc. Muito obrigado e até para a semana.